Здравствуйте, дорогие новоренгойцы. Это «Дорога к храму». Меня зовут Ксения Солошенко. Сегодня отвечаем на вопросы о вере и жизни. Откуда в человеке обидчивость? Вакцина от ковида – зло? Существует крайне противоположное мнение. Какая смерть с точки зрения православной церкви считается хорошей? На эти и другие вопросы отвечают настоятель православного храма в поселке Ямбург, протеерей Александр Колесников и клирик Богоявленского собора, протеерей Игорь Постников. Какую смерть с точки зрения церкви принято считать хорошей? Василий. Мы просим христианское, то есть христианская кончина, какая христианская, так, чтобы мы смогли дать добрый ответ на страшное судище Христове, это первое, да, и второе, чтобы безболезненно и непостыдное. То есть безболезненно, понятно, уснул, проснулся на том свете, да, а христианские кончины, это исповедовался, причастился перед смертью, да, всех попросил прощения, кого обидел. Не успел ни с кем поругаться до смерти. Вакцина от ковида – это зло? Есть мнение духовных людей, кардинально противоположные по этому вопросу. Елена. Здесь как мы можем с духовной стороны сказать? Мы же не а, врачи. Ну, как вот я же не врач, а сказать, что вакцина. Также про другие. Это могут только сказать... Ну, кто этим, как говорится, занимается, вирусологи, ну, допустим, тоже, как говорится, лекарство, хорошо оно или плохо, проверено или не проверено. Также каждую, на каждый организм действует по-своему та же таблетка. Кому-то вот говорят, голова болит, ты выпей эту таблетку. А одному, допустим, помогает. Допустим, другой человек выпил, говорит, мне ну, ничего не помогло, так и голова болит. Также и здесь вакцина, как мы знаем, из уже... Ну, и с прожитого -то времени, ну, как начался ковид, что даже люди, которые сделали себе, допустим, прививку, тоже и заболели, и умерли. То есть на каждую вакцину имеет, ну, по-своему она повлияла, допустим, сказать, что хорошо или плохо, это люди только, кто этим, ну, как говорится, занимается. А для нас, ну, для людей, ну, духовных, как можно так сказать, для людей, ну, не только духовных, а, как говорится, а, мирских, конечно, мы любую, допустим, тоже и прививку или, ну, и других каких-то болезней должны прежде всего молиться и с Богом, Господи, на все воля Твоя, ну, потому что можно сделать любой укол, да, ну, к примеру, не только этой, а, к примеру, лекарство человеку, ему может, ну, как говорится, повредить. Прежде всего, конечно, просить бы Господа, ну, Господи, чтобы этот, ну, та вакцина или тот, как говорится, укол, который мне сделал, чтобы оно мне пошло, как говорится, ну, на пользу прежде всего, ну, не повредило мое здоровье, но все в своих руках, потому что сама моя жизнь в твоих руках, ну, Боже, потому что я себя сам не сотворил, Бог меня сотворил, также и мне, ну, даст, ну, те же дни кончины, когда, ну, а, это нужно будет, потому что, как сказано в Писании, без воли Божией даже волос головы не упадет ну, человека. Даже может вакцина. Она может и кому-то и повредить, да, конечно, как вот мы знаем, из, ну, уже наслышаны тем, что люди сделали там, ну, прививку, допустим, умерли. Даже и другие вакцины ну, есть, которые, к примеру, от других болезней, которых ну, тоже наносили, как говорится, вред, не только от ковида, допустим. Также и здесь все, как говорится, все, как, если образом таким мирским сказать, никто не застрахован ну, от этого. Все. То есть каждому оно ну, несет свою, допустим, пользу. Духовную, да, конечно, мы себя как защитим, если Бог нас не защитит. Потому что мы предаемся в Его руки и молимся, ну, прежде, как говорится, все. Ну, всего, что если, как говорится, мы ну, как говорится, делаем эти прививки, что оно не нанесло нам прежде всего ну, урон физический. А духовный, ну, Господи, спаси меня, сохрани. Ну, я в твои, как говорится, руки предаюсь, и ты меня знаешь, когда меня, как говорится, забрать. Даже, ну, то, потому что от вакцины можешь умереть, и не от вакцины, как говорится, ну, умрешь. Ну, все в его руках. Как смириться с тем, чего не можешь в своей жизни изменить, Ирина? Во-первых, молиться, да, потому что по молитве даже невозможные вещи становятся возможными. 
по чудесам Божьим, такое бывает. А вторых, если чего-то даже, даже, даже не христианские учителя говорят, что если не можешь чего-то сделать, отпусти ситуацию. В нашем случае это положись на волю Божию. Нужно понимать, что мы-то мы Бога воспринимаем как старика Хатабыча, который сейчас вот выдернет волосок своей бороды, и все, и все, что мы хотим, у нас исполнится. Да? А ведь Господь, Он же не старик Хатабыч, а Он Господь, любящий Отец, и Он нам дает только то, что нам действительно нужно по нашему существу, по нашей жизни, по нашим по нашим силам, да, если он видит, что нам это не нужно, то он, ну, нам, он нам сразу не дает. То есть он смотрит на 10, 20, на 100 шагов вперед, да. Вот. Если некоторые из нас, вот супер, такие психологи могут на 10 шагов вперед видеть, да, что будет, то Господь видит на тысячу шагов вперед. Поэтому он сразу отсекает эти возможности. И нужно верить и доверять Богу, да, чтобы сразу этих сил, чтобы не унывать. Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердце человека. Дорогу к храму продолжает страничка «Бисер духовный». В ней афоризмы о духовной жизни Федора Михайловича Достоевского. Знание не перерождает человека, оно только изменяет его но изменяет не в одну всеобщую казенную форму, а сообразно натуре этого человека. Все в руках человека, и все это он мимо носу проносит, единственно от одной трусости. Это уж аксиома. Любопытно, чего люди больше боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся. Дурак, признавший, что он дурак, уже не дурак. Если хочешь победить весь мир, победи себя. Что ложью началось, то ложью и должно было кончиться. Это закон природы. Главное, самому себе не лгите. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. Мерило народа не то, каков он есть, а то, что он считает прекрасным и истинным. Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Федор Михайлович Достоевский Были ли на Земле динозавры с точки зрения православного понимания? Что полезного почитать? Как бороться с осенней хандрой? На вопросы о вере и жизни продолжают отвечать настоятель православного храма в поселке Ямбург протеерей Александр Колесников и клирик Богоявленского собора протеерей Игорь Постников. Откуда в человеке обидчивость, Руслан? А обидчивость же ну, разная бывает. Она бывает и в детстве зарождается что-то, какая-то недовольность была, может быть, от родителей, ну, там, от друзей, компании, что, ну, непонимание. Ну, и всяких, как говорится, разных таких житейских случаев, которые, если а, человек ее, ну, не переборол себе, то есть, как бы, можно сказать, не переболел этим. Хотя церковь нас призывает вот, ну, и говорит, что ну, а, ненавидящих, обидящих и творящими напасти. Ну, даже Господа, можно сказать, его также обижали. Ну, наносили ему крыльца раны, избивали, все. Но Господь что сказал? Не ведут, что творят то есть человеку, а не как говорится, не надуться, ну, не замкнуться в себе, а понимая, значит, человеку что-то в нем совсем, как говорится, происходят какие-то другие ну, процессы, почему ну, он наносит какие-то раны, чтобы стараться вместе преодолеть вот это, а не обижаться друг на друга. Если будет вот семья друг на друга обижаться, конечно, у них они не выстроят своих, ну, как бы, можно сказать, векторов, куда им двигаться, а семья развалится, 
все. Также и в других таких направлениях, где находится ну, коллектив, ну, можно так сказать, люди. Если будет друг на друга обижаться, конечно, оно двигаться не будут никуда. А человек должен сносить немощи друг у друга, а не, ну, не обижаться. А это идет, я говорю, прежде всего от своего самолюбия, ну, которое вот от гордыни такой, человек и, ну, обижается, и эту обиду потом что, когда обида выместить на другого человека, уже начинает как бы проявить свою злость, проявить ну, свое жестокосердие, ну, к другому кого-то, ну, обидели. Конечно, это, как говорится, плохо. Ну, человеку нужно, как говорится, обиды конечно, стараться а, снести, ну, подавить, как говорится, себе их, ну, как говорится, в своем, как говорится, сердце, а помолиться за того человека, который, ну, допустим, там обижает, это почему? Найти к нему, как говорится, ключик, чтобы эту обиду вместе разрешить. Конечно, это нужно лечить духовно, то есть свое через, как говорится, исповедь и, конечно, при общении святых Христов и Тайн, через причастие, ну, что, чтобы этот корень, который, ну, вот этой э, зарождения, ну, вот этой гордыни, обидчивости к себе, ну, искоренить. Батюшка, как бороться с осенней хандрой? Кирилл. Причащайтесь почаще. Тело, кровь Христова. Да, и плюс ко всему, наш великий поэт сказал, не, под, не позволяй душе лениться, да, не давать себе свободной минутки, чтобы было время начать хандрить. Устал, да, отдохни, там, приболел, полечись, а все остальное время занимай себя чем-нибудь. Есть хобби, есть добрые дела какие-то, что-то кому-то, может быть, нужно помочь. В, в конечном итоге работа, да, на работе не, не ленись, там, не отвлекайся от работы. Вот, и что еще? Появилась свободная минутка, почитай что-нибудь, не можешь почитать, посмотри, не можешь посмотреть, послушай. Были ли на Земле динозавры, если отталкиваться от православного понимания? Эдуард. Конечно, здесь и этот вопрос возникает и у детей, ну и, конечно, взрослых, когда люди начинают читать Священное Писание, как говорится, и возникает такой вот, мы же слышим и по телевизору там, или по этому, что а, таких находят животных, а в Библии вроде бы об нем ничего не сказано. Конечно, в Библии есть это, в книге Ио описывается, ну, как бы, что есть такие, ну, животные, а, которые были в Риме, но, как сказано также в Писании, что у Бога один день, как тысяча лет, как тысяча лет – это один день. И мы для своего, ну, такого вот мирского, как говорится, ну, понимания, каждый нам что как это все могло быть то есть время то в библии ну описано ну при, при том что библии это не учебник же по там биологии зоологии там и как говорится других нет это библия описывает прежде всего отношение человека как говорится богу как ну, он приближался удалялся но а богу все как говорится возможно ну, сотворить этих как говорится животных которые они а, жили но человек как говорится ищет как говорится с эволюции ну как говорится смотрит раз в библии как говорится их ну, особо непонятно то есть не, не было значит и библия может ну, возникает вопрос что она для человека не так имеет, как говорится, значение, а может быть какой-то вообще, ну, как своеобразной сказкой для человека. Нет, Библия, она несет, как говорится, свой отпечаток, который ну, при... дает человеку жить, как говорится, духовно, а Богу все, как говорится, возможно. Все эти существа, как мы знаем, ну, и творение Божие было создано в пятый, как говорится, день перед тем, как животные, рыбы, как говорится, птицы, все было создано, как говорится, Богом. Только, как говорится, в свое время, как и было уничтожено, потом мы, как говорится, знаем, и также Библии потопом, когда человек ну, грешил, и Господь, как говорится, все ну, истребил в своей земли, оставил только, как говорится, но с его семейством. Ну, для, как говорится, для нас прежде всего это отношение, что как мы, как говорится, живем, ну, и для общей информации знаем, да, были эти такие, как говорится, животные, ну, что Господь их сотворил на какое-то время, ну, какой-то продолжительности они жили, но не, нету, да, находят раскопки, видят, ну, и мы только, как говорится, смотрим и удивляемся, что да, каких больших там размеров, ну, были такие вот эти животные. Что полезного почитать? Анна. Очень много книг полезных, которые же можно почитать и посмотреть. В 
том числе и послушать сейчас в аудиоформате и в интернете. Поэтому здесь каждый может выбрать на свой вкус. Я бы посоветовал Феофана Затворника «Евангельская история». девять семь девять девятьсот задавайте свои вопросы о вере и жизни и мы постараемся ответить на них в ближайших программах дорогу к храму завершает это замечательное церковное песнопение я прощаюсь с вами крепости духовных и телесных сил нам радости и живой веры до свидания